ప్రేమన దేవుని పిల్లలరా ప్రభు నేసుక్రీస్తు వారి పేరిట ఈ మాటలు వింటున్న వారికి వినబోతున్న వారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మనం గత కొన్ని రోజులుగా పుస్తకాన్ని చదువుకుంటున్నాం మనం చదువుకుంటున్న పుస్తకం బైబిల్ గ్రంథ చరిత్ర అనే పుస్తకాన్ని చదువుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ చాలా మన సుమారు నూట సుమారు కాదు నూట పద్దెనిమిది పేజీలు మొదటి పేజీ నుండి మనం చదువుకోవటం ప్రారంభించాం గత ఎపిసోడ్లో నూట పద్దెనిమిదవ పేజీని మనం కంప్లీట్ చేసుకొని నూట పంతొమ్మిదవ పేజీలోకి మనం ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం వెళ్తున్నాం ఈరోజు చదువుతున్న యొక్క అంశం లేదా సబ్ టైటిల్గా మీరు ఎందుకంటే మన గతంలో గత ఎపిసోడ్ కూడా ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో అందులో భాగంగానే ఇది ప్రయాణం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని సబ్ టైటిల్గా మీరు రాసుకోండి అచ్చు యంత్రము అనేది సబ్ టైటిల్ ఇక మనం వివరంలోనికి వెళ్దాం అచ్చు పని ఇంగ్లాండు దేశమునకు విలియం కాక్సన్ వలన ప్రవేశపెట్టబడిన పదిహేను వందల ఎన పదిహేను వందల ఎనిమిదిలో వాల్చర్ చాప్మన్ అను ఇతడు స్కాట్లాండ్ దేశంలో ఇది స్కాట్లాండ్ దేశంలో అచ్చు పనిని ప్రవేశపెట్టిన ముద్రణ యంత్రం యొక్క రాక వలన బైబిలునకు రెక్కలు వచ్చినంత వచ్చిన వనవచ్చు అంటే వచ్చినంత పని అయింది అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది వరకు ఉన్న కష్టాలు అది వరకు ఎలాగైతే ట్రాన్స్లేషన్స్ అవన్నీ ఇబ్బంది పడ్డారో ఈ ఇది వచ్చిన తర్వాత రెక్కలు వచ్చాయి అని అనుకోవచ్చు అంటున్నాడు గ్రంథకర్త ముద్రణ యంత్రము యొక్క రాక వలన బైబిలునకు రెక్కలు వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు పదహైదవ శతాబ్దమునకు పూర్వము యూరోప్ ఖండంలో సుమారు ఎనభై బైబిలు ప్రతులు మాత్రమే ఉండేవి జర్మన్ ఇటలియన్ ఫ్రెంచ్ డెనిష్ రష్యన్ స్లోవినిస్ బో బోహిమియన్ స్పెనిష్ భాషలలో అప్పటికి బైబిల్ వెలువడిన పదిహేను వందల పదహారులో ఇరాస్మస్ అను హోలాండు దేశ పండితుడు గ్రీకు కొత్తని బంధనను ప్రచురించిన తర్వాత పదిహేను వందల ఇరవై రెండులో లూతరు శాస్త్రి తర్జుమా చేసిన మొదటి జర్మన్ బైబిల్ను ప్రచురించబడిన ఇది ఇరాస్మస్ చేసిన గ్రీకు బైబిలుకు తర్జుమ ఆ సంవత్సరమునందు డిసెంబరు నెల ఆఖరు నెల ఆఖరుకు ఐదు వేల ప్రతులు ముద్రించి అమ్మబడిన బాసిల్లోని ఒక ముద్రణ ముద్రణాలయ అధికారి ముద్రణాలయానికి అధికారి పదిహేను వందల ఇరవై రెండు నుండి పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు వరకు ఏడు ప్రతులను ముద్రించి ప్రచురించి ఆ పట్టణమునందని మరొకడు పదిహేను వందల ఇరవై మూడు నుండి పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు వరకు ఐదు ప్రతులు ముద్రించి ప్రచురించాడు సెకండ్ అంటే మన టూ సబ్ టైటిల్ గానే దీన్ని తీసుకోవచ్చు ఇది విలియం టిండేలు తర్జుమ విలియం టిండేలు తర్జుమ అని ఒకటి ఉంది పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు కాలం విలియం కాక్స్టర్ పదిహేను వందల డెబ్బైలో ముద్రణ యంత్రమును ఇంగ్లాండునకు తెచ్చాడు కానీ దాని మీద మొదటగా అచ్చు వేయబడినది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ కాదు కానీ హెబ్రీ బైబిల్ అటు పిమ్మట పద్నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగులో టిండేలు తర్జుమా చేసిన ఇంగ్లీష్ బైబిల్ బైబిల్ ముద్రించబడినది విక్లీస్ చనిపోయిన విక్ క్లీఫ్ చనిపోయిన వంద సంవత్సరములకు విలియన్ టెండేలు అను అతడు పద్నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు నందు జన్మించాడు ఇతడు బైబిలుకు ఇంగ్లీష్ భాషలోనికి తర్జుమా చేశాడు ఎవరు ఈ వ్యక్తి ఇతడు క్రొత్త నిబంధన ప్రతులను చాలా ప్రచురించాడు అప్పటికి అచ్చు యంత్రం కనుగొనబడిన ఇతడు పాత నిబంధన ఎందరి చాలా భాగములను తర్జుమా చేశాడు తనకు లభించినంత వరకు అదిమ ఆదిమ ఎబ్రీ గ్రీక్ భాషలనే ఇతడు ఎక్కువగా వాడాడు ఇంగ్లీషు భాష నేర్చిన ప్రజలు ప్రస్తుతం వాడుచున్న బైబిలు తిండేలు తర్జుమ ఫలితమేనని చెప్పవచ్చు 
ఇతడు చేసిన తర్జమ చాలా మార్లు సవరించబడిన ఇంగ్లీషు భాష ఎందు ప్రథమమున అచ్చువేయబడిన కృతని బంధన ఇతని కృషి వల్లనే లభ్యమైను జెరోము విక్లఫ్ల వలననే డింటేలు కూడా చాలా హింసలు పాలయ్యాడు అంటే వాళ్ళలాగే ఈ డింటేలు అనే వ్యక్తి కూడా హింసలు పాలయ్యాడని అంటున్నాడు ఇతడు ఇంగ్లాండు దేశంలో ఈ పనిని ప్రారంభించి కొంతవరకు సాగించిన పిమ్మట అధికారులు ఇతనికి దేశాంతర వాస శిక్ష విధించి దేశాంతర వాస శిక్ష విధించి జర్మనీకి పంపిరి అంటే బహిష్కరణ లాంటిది అచట ఇతడు మేటి సంస్కర్త అయిన డాక్టర్ మార్టిన్ లూతరును కలుసుకుని డాక్టర్ మార్టిన్ లూతరును కలుసుకుని ఇతన్ని ఇతని ఎవరు ఇతను కలుసుకుని అతని జర్మన్ అనువాదమును సహాయముగా గైకొని ఇంగ్లీష్ భాషాంతరమును ముగించారు ఇతడు కొత్త నిబంధనను పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు నందు కోలోను పట్టణమందు ప్రారంభించి పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు సంవత్సరమునందు వర్ము వర్ము పట్టణములో వర్ముస్ పట్టణములో ముగించు ఇతడు కొత్త నిబంధనను సంపూర్ణముగాను పాత నిబంధనలోని కొన్ని భాగములను అనువదించి అచ్చు వేయించారు ఇట్లు జర్మనీ దేశంలో అచ్చు వేయబడిన ఇంగ్లీష్ క్రొత్త నిబంధన గ్రంథములను ఏ విధముగానైనను ఇంగ్లాండ్ దేశమునకు పంపించి పంపించాలనుకొని గుడ్డల బైబిల్లోను గుడ్డల సారీ గుడ్డల బైబిల్లోను పిండి వస్త్రాల్లోను అంటే బట్టల్లోను పిండి వస్త్రాలలోను అవి అవిసేనార మాటలలో మాటలలోను పరు పరు మరి వివిధములకు ఇతర నిగూఢ మార్గముల ద్వారా వాటిని పంపిన అంటే రకరకాల సోర్సెస్ వల్ల ఆయనకున్న సోర్సెస్ ఏ విధం చేతనైనా అక్కడికి పంపాలన్నది ఆయన టార్గెట్ పంపించాడు కూడా ఇతడు పంపిన ప్రతులు ఇంగ్లాండు నందు చాలా దొరికినందున వాటన్నిటినీ తన శత్రువులు సెంట్ పాల్స్ కెత్ కెత్డ్రల్ కెత్తిడ్రల్ యొక్క బహిరంగముగా కాల్చివేసేది అటు పిమ్మట ఇతనిని చెరసాల ఎందుంచి ఏది ఇంత మంచి పని చేసిన ఇతనికి చివరకు బెల్జియంలోని విల్వో విల్వోర్డి అను స్థలమందు పదిహేను వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరము అక్టోబర్ ఆరవ తేదీన ఒక కొయ్యపై ఇతనిని కాల్చి చంపిరే అతడు హింస నందుచున్న సమయమున ప్రవ్వ ఇంగ్లాండ్ దేశపు రాజు యొక్క కన్నులను తిరుమని పెద్ద కేక వేసి ప్రాణము విడిచేదు అతడు అతసాక్షి అయిన పెమ్మట ఇతని తర్జుమ పదిహేను వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరములో ఇంగ్లాండు నందు అచ్చుపడెను సారీ అండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి మరణి నిజంగా మన మనం వాడుతున్న ఈరోజు బైబిల్ మన దగ్గర రావడానికి ఎంతమంది ప్రాణాలు పెట్టారో చూడండి దీన్ని మనసులో ఉంచుకొని మన దేవుడికి మన కొరకు మన మన చేతుల్లో బైబిల్ రావడానికి దేవుని కొరకు ఎంతమంది ప్రాణాలు పెట్టారో వారన్ని వారు అన్ని వారు చేసిన త్యాగాలన్నీ మనసులో ఉంచుకొని భద్రంగా పరిశుద్ధంగా మనం బ్రతకాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సారీ మరి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చిన వారందరూ విలియం టిండేలునకు రుణపడి ఉన్నారు ఇతడు మరణించిన అంటే అతను అతసాక్షి అయ్యాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అతసాక్షి అయ్యాడు భయంకరమైన మరణానికి గురయ్యాడు ఇంగ్లీష్ భాష నెరవే నేర్చిన వారందరూ విలియం టిండేలునకు రుణపడి ఉన్నారు ఇతడు మరణించిన ఐదు వందల సంవత్సరములకు ఇతని తర్జుమ ఇంగ్లీష్ భాషకు వన్నెతిచ్చిన ఈ తర్జుమాకు పిమ్మట వెలువడిన ఇతర గ్రంథములన్నిటిలో ఈయన భాషా జ్ఞానం కనిపించును పదిహేడవ శతాబ్దములో వెలువడిన అనుజ్ఞానపూర్వక తర్జుమ అనుజ్ఞానపూర్వక తర్జుమ తర్జుమలోని సల్ సులభ సరస సరళమైన శైలి కూడా ఇతని అనువాదమే కారణభూతం 
ఇతడు మరణించిన ముప్పై సంవత్సరములకు అనేకములకు నూతన తర్జుమాలు వెలువడాడు మూడో చూస్తున్నాం మనం సబ్ టైటిల్ ఇది కూడా కవర్డేలు తర్జుమ కవర్డేలు తర్జుమ మైస్ కవర్డేలు ఒక రోమన్ కాథలిక్ సన్యాసి సన్యాసి అంటే అది మనము ఏదైతే మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుందో అలా అలాంటిది కాదు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సన్నాసి ఇతడు యావత్ బైబిల్ను తర్జుమా చేశాడు అటు పిమ్మట అతడు బిషప్ ఆయన బైబిల్ అంతటిని మొదటగా తర్జుమ చేసిన వాడితడే రాజుల సమ్మతితో మొదటగా వెలువడిన బైబిల్ ఇతని తర్జుమయ్యే ఈ గ్రంథము పదిహేను వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరము అక్టోబర్ నాలుగవ తేదీన ప్రథమమున ప్రచురింపబడింది ఇతని మూలము ఇతని మూలముననే ఇంగ్లీషు ప్రజలకు తమ స్వభాష ఎందు సంపూర్తియకు బైబిల్ అనగా ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అచ్చు వేయబడింది అంటే ఇంతవరకు ఏదైతే అత సాక్షి అయ్యాడో ఆయన పాతని వందన కొంత మాత్రం తీసుకొని పెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఈయన పూర్తి చేశాడు అది ఇక్కడ అచ్చు వేయబడి లభించాడు కావున ఇతని నామము చిరస్మరణీయము నాలుగోది మెచ్యూ బైబిల్ మ్యాథ్యూ బైబిల్ ఎస్ మ్యాథ్యూస్ బైబిల్ ఇంగ్లీష్ లో అంటే మనం అచ్చు యంత్రం అనే సబ్ టైటిల్ ఇవన్నీ మనం బిట్లు చదువుకుంటున్నాం అంట జాన్ రోజస్ పదిహేను వందల యాభై అను అంటే ఆయన కాలం అను ఇతడు బైబిల్ భాషాంతరమున మొదలుపెట్టాడు ఇతడు చేసిన పని కవర్డీలు తర్జుమ యొక్క సవరణయే గాని ప్రత్యేక తర్జుమ కాదు థామస్ మత్తయ్యి అను మారు పేరు పెట్టుకొని జాన్ రోజస్ వలన ఈ గ్రంథము అప్పటి ఇంగ్లాండ్ దేశము రాజుకు ఎనిమిదవ హెన్రీ కు అంటే ఈ వ్యక్తికి అంకితముగా ఇవ్వబడిన ఈ రాజుకి ఈ బైబిల్ జర్మనీ దేశములోని హెంబర్గు అను పట్టణమున అచ్చు వేయబడి పదిహేను వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరమునందు ప్రచురించబడి మొదటి ముద్రణము పదిహేను వందలు ప్రతులు అచ్చు వేయబడి ఒక్కొక్క ప్రతి ఏడు పౌండ్లకు అనగా సుమారు నూట ఐదు రూపాయలకు అమ్మబడిన ఇది జరిగిన అనతి కాలముననే మేరీ అను ఆమె ఇంగ్లాండ్ దేశమునకు రాణి ఆయన ఈమె పరిపాలన కాలముందు ఇతన్ని రాజద్రోహిగా ఎంచి ఎవరు ఈ బైబిల్ మనకి ఏదైతే అందజేశాడో ఆ వ్యక్తిని రా రాజద్రోహిగా ఎంచి నాలుగు రెండు పదిహేను వందల యాభై ఐదు నందు బహు క్రూరముగా కాల్చి చంపిరి ఆమె పేరు మేరీ చూడండి పరిస్థితులు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాయనేది ఈరోజు ఎలాగ ఉన్నాయి ఒక్కప్పుడు ఎలాగ ఉన్నాయి ఐదో సబ్ టైటిల్ టావర్నరు బైబిల్ అంట ఇది టావర్నరు బైబిల్ టావర్నరు బైబిల్ ఎస్ పదిహేను వందల ముప్పై తొమ్మిది కాలం రీచర్డ్ టావర్నరు అను ఇతడు మత్తయ్యి బైబిల్ అను పునర్వి పునర్విమర్శ చేసి అంటే రీసెర్చ్ మళ్ళీ రీవర్క్ చేసి సవరించు రాజకార్యము వలన నిర్వహించు ముద్రణాశాల అధికారి కోరికపై ఈ కార్యము చేసి ముగించు ఆరో పాయింట్ గొప్ప బైబిల్ అంటే సబ్ టైటిల్ పదిహేను వందల ముప్పై తొమ్మిది ఇది కూడా ది గ్రేట్ బైబిల్ ఇది టిండేలు మత్తయ్యి బై మత్తయ్యి బైబిల్ యొక్క సవరణ గ్రంథం ఈ తర్జుమ కేవలము కొత్తది కాదు మైల్స్ కవర్టీలు సంపాదకత్వము క్రింద రెగ్నా రెగ్నాల్టు అను వాని వలన ప్యారిస్ ప్యారెస్సు నగరమందు ప్యారెస్ నగరమందు ముద్రించబడి దీని పుటల పొడుగు పదిహేను అంగులములు వెడలుపు తొమ్మిది అంగులములు కావున అంటే పదిహేను అంగులములు ఇది పొడుగు వెడలుపేమో తొమ్మిది కావున దీన్ని బాహుళ్యతను బట్టి గొప్ప బైబిల్ అను పేరు వచ్చాను అంటే ఆ గొప్ప బైబిల్ సపరేట్ మనం చదువుకున్నాం కదా ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే పదహైదు అంగుళాలు పొడువు అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పొడువు 
తొమ్మిది ఇంచెస్ వెడల్పు కాబట్టి దీనికి గొప్ప బైబిల్ అని పేరు దీనికి పెట్టారు ఇట్లు అచ్చు ఇట్లు అచ్చువేయబడిన గ్రంథములను పట్టుకొని అధికారులు వీటిని ప్యారిస్సు నగరం అందే కాల్చివేసేది ఇవి కూడా కానీ కవర్టేలు కవర్టెల్ ఏ విధమునో బహుకొద్ది ప్రతులు లండన్ నగరమునకు రహస్యముగా చేర్చారు ఇది బళ్లకు దిట్టముగా గొలుసుల ద్వారా కట్టబడినందున దీనికి సంబంధించిన బైబిలు అను ఏది చైనడ్ బైబిల్ చైనడ్ బైబిల్ అను పేరు కదా ప్రతి ఆలయం ఈ బైబిల్ చదవబడవలెనను ఆ చదవబడ చదవబడవలెనను అను ఆజ్ఞ క్రామిల్ క్రామ్వెల్ ఇచ్చాను అప్పుడు ఎనిమిదవ హెబ్రీ హెన్రీ సారీ హెన్రీ రాజుగా ఉండేను అతనికి క్రెన్మరు అర్బిషప్పుగాను క్రామ్వెల్ స్టేట్ సెక్రటరీగాను పనిచేశారు ఈ బైబిల్ అందరి దావీదు కీర్తనలను దావీదు కీర్తనలను ఆరాధన పుస్తకములో ఇంకలు వాడుచున్నారు ఏడవ సాప్తాయి క్రాన్మరు బైబిల్ క్రాన్మరు బైబిల్ పదిహేను వందల నలభై కాల ఈ బైబిలు పదిహేను వందల నలభై సంవత్సరము నలభై సంవత్సరము ఏప్రిల్ నెలలో వెలువడేది పైన చెప్పబడిన గొప్ప బైబిల్ కొద్ది సవరణలతో ఈ రూపముగా వెలువడేది అర్చి బిషప్పు క్రాన్మరు ఈ గ్రంథమునకు బహు దీర్ఘ ఉపోద్ఘాతము రాయిత వలన దీనికి పేరు వచ్చే అంటే ఆ వ్యక్తి పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెబుతున్నాడు బైబిల్ అందరి వద్ద ఉండవచ్చునని అధికారి రీతి అధికార రీతిగా ఇంగ్లాండ్లో పదిహేను వందల నలభై సంవత్సరం నందు ప్రకటింపబడింది కావున పేద సాధనకు కూడా అంటే పేదవాళ్లకు కూడా బైబిల్ ఆ సమయం అందు సులభ సాధ్యముగా లభింప లభింపగలిగాను అప్పటి నుండి పదిహేను వందల అరవై ఎనిమిది వరకు బైబిల్ చాలా మంది వలన ప్రచురింపబడింది ఎనిమిదవ సాఫ్టైటి జెనీవా బైబిల్ అంటే ముద్రణ యంత్రం ఏది మన మన సాఫ్ట మెయిన్ టైటిల్ ఏంటి అచ్చు యంత్రం ఇందులో భాగంగానే మనం మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా మనం ప్రతి బైబిల్కు ఉన్న పేరు దానికి సంబంధించిన వివరణ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎనిమిదవ దానాన్ని చూస్తున్నాం జెనీవా బైబిల్ నేను పేరు పదిహేను వందల అరవై కాలం ఇంగ్లాండు దేశమును మేరీ రాణి పాలించు కాల ముందు ప్రొటెస్ ప్రొటెస్టాంటు శాఖలకు చెందిన వారు బహు శ్రమల పాలయ్యారు కొందరు ఆ దేశం వదిలి యూరోప్ ఖండములందలి ఇతర చోట్లకు పారిపోయేది అట్లు పారిపోయిన ప్యూరిటీనుల అంటే ప్యూరు ప్యూరిటీనులలో వాళ్ళలో కొందరు జెనీవాస్ నగరం మందు చేరి బైబిల్ భాషాంతరం చేసేది పదిహేను వందల యాభై ఏడునకు క్రొత్త నిబంధన తర్జుమా పూర్తి అయ్యాను పదిహేను వందల అరవైలో బైబిల్ యావత్తు తర్జుమా కాబడింది దీనిలో అపుక్రిఫ గ్రంథము లేదు ఈ అపుక్రిఫ గ్రంథం ఏంటంటే మనం ఇదివరకు చదువుకున్న వాటిలో దీనికి సంబంధించి మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ విలియం విట్టింగాం విలియం విట్టింగాం అను వాణి సంపాదకత్వమున తయారు కాబడిన సంపాదకత్వమున తయారు కాబడిన ఈ బైబిల్ జనీనా నగరం అందు సిద్ధపరచబడినందున దీనికి జెనీవా బైబిల్ అని పేరు పెట్టింది మతోద్ధరణకు జాన్ కాల్వినుకు జాన్ నాక్స్ను కూడా ఈ బైబిలే మూల ఆధారముగా ఉండేది అధ్యాయములు వచనములతో వెలువడిన మొదటి బైబిల్ ఇది ఏ ఏది జెనీవా బైబిల్ వచనములతో వెలువడిన మొదటి బైబిల్ ఇది ఏ ఇది చిన్నదిగా ఉన్నందున ఎక్కువ వే ఎక్కువ వెలకు అమ్మలేదు అమ్మలేదు అంతేకాక దీనిలో కొన్ని వివరణములు కూడా ఇవ్వబడినవి కావున రెండు తరముల వారు దీనిని ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కుటుంబ బైబిలుగా వాడేది ఈ బైబిలుతో ఆదికాండ మూడు ఏడవ వచనమునందు వారు అంజూరుపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములు చేసుకునిరని భాషాంతరము చేయబడినందున 
దీనికి కచ్చడములు కచ్చడముల బైబిల్ అను మరొక పేరు కూడా వచ్చాడు ఇది జెనీవా అనే పేరు కాకుండా ఇది కూడా ఉందన్నమాట పదిహేను వందల అరవై నుండి పదహారు వందల నలభై వరకు గల కాలమంది బైబిల్నకు నూట యాభై ప్రతులు వెలువడి దీనిని యాత్రిక పితరుల పితరులు అమెరికాకు తీసుకొని వెళ్ళేది ఇది ఇది పూరిటీనుల బైబిల్ ఇప్పుడు తొమ్మిదో ఎపిసోడ్ తొమ్మిదవ సబ్ టైటిల్ మనం తీసుకుంటాం చదువుకుంటున్నాం నూట ఇరవై ఐదవ పేజీలో మనం ఉన్నాం దీని పేరు బిషప్పు బైబిల్ దీని పేరు ఏంటంటే బిషప్పు బైబిల్ పదిహేను వందల అరవై ఎనిమిది కాలం ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు శకం అని గుర్తుంచుకోవాలి ప్యూరిటీనుల వలన తయారు కాబడిన జెనీవా బైబిల్ సర్వ జనాధారణ పొందుటను చూచి కెంటర్ కెంటర్పీరి అర్చి బిషప్పు పార్కరు బిషప్ పార్కరు కొందరు బిషప్పుల సహాయంతో ఈ బైబిల్ను బహు జాగ్రత్తతో తర్జుమా చేసింది కావున దీనికి బిషప్ బైబిల్ అను పేరు వచ్చాడు ఇది పదిహేను వందల అరవై ఎనిమిది నందు మొదటగా వెలు వెలువడిన దీ వెలువడిన దీనిని ఇంకనూ చాలా జాగ్రత్తతో పరిశీలించి సవరించినందున పదిహేను వందల డెబ్బై రెండులో వేరొక తర్జుమా వెలువడిన ఇది కాన్మరు లేక గొప్ప బైబిల్ యొక్క సవరణ గ్రంథము ఇది మనం బిషప్ బైబిల్ గురించి చూస్తున్నాం ఇది ఇంగ్లీష్ బిషప్ల బైబిల్ గా పరిగణింపబడింది నెంబర్ టెన్ సబ్ టైటిల్ రీమ్స్ డ్యూవో బైబిల్ అంట ఇది రీమ్స్ డ్యూవే బైబిల్ దీని పేరు కాలం వచ్చేసి పదిహేను వందల ఎనభై రెండు పదహారు వందల తొమ్మిది మధ్య కాలం జూవే బైబిల్ ప్రొటెస్టెంట్ శాఖల వారి వేర్వేరు బైబిల్ తర్జుమాలను చూచి రోమన్ క్యాథలిక్ వారు దిగ్భ్రమ్ చెంది వారి బైబిల్ను ఇంగ్లీష్ భాషలోనికి తర్జుమా చేసేది వీరి ఇంగ్లీష్ వేదాంత పాఠశాల ఆ కాలం మందు ఫ్రాన్స్ దేశం మందు ఉండటం వలన ఈ ఇంగ్లీష్ తర్జుమా భారము ఆ పాఠశాలల పండితులపై పడేది ఈ వేదాంత పాఠశాల ప్రథమమున డ్యూవే పట్టణము నందుండెను కానీ పదిహేను వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇది రిమ్స్ పట్టణమునకు మార్చబడేది ఈ కాలమందు వారు ఇంగ్లీష్ తర్జుమా చేయ మొదలు మొదలెడేది వారు క్రొత్త నిబంధనలు తర్జుమా చేసి పదిహేను వందల ఎనభై రెండు నందు రిమ్స్ నందు ముద్రించింది అటు పిమ్మట పదహారు వందల తొమ్మిది పదహారు వందల పదిలో బైబిల్ యావత్తు సంపూర్ణముగా అనువదించబడేను ఏది డ్యూవే బైబిల్ చూస్తున్నామా ఇంతలో ఈ వేదాంత పాఠశాల తిరిగి డ్యూవేకు మార్చబడినందున యావత్తు ఇంగ్లీషు బైబిల్ ఆ స్థలమందు ముద్రింపబడేను కావున దీనికి రిమ్స్ రిమ్స్ డ్యూవే బైబిల్ అని పేరు వచ్చాను ఎందుకంటే ప్రాంతాలను బట్టి వచ్చింది అనమాట అక్కడ అక్కడ కొద్ది వర్క్ ఇక్కడ కొద్ది వర్క్ జరిగింది కాబట్టి రెండు పేర్లు కలిపి బైబిల్ పేరు పెట్టారు ఈ తరచుగా ఎందని ముఖ్య విశేషం ఏదనగా ఇది ఆది భాషలకు హిబ్రీ గ్రీక్ నుండి భాషాంతరం చేయబడలేదు కానీ లాటిన్ వల్గేటివ్ నుండి మాత్రమే అనువదించబడింది జెరోను పరి జెరోను అగస్టిన్ వంటి భక్తులు వాడినది ఈ లాటిన్ వల్గేట్ భాషాంతరము ఈ వా ఈ లాటిన్ వల్గేటు భాషాంతరం కావు కావున దాని నుండి దీనిని తర్జుమా చేయవలనని వారు తలంచరి ఈ తర్జుమా ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందలేదు పదిహేను వందల ఎనభై రెండు నుండి పదిహేడు వందల యాభై వరకు గల కాలం ముందు ఈ క్రొత్త నిబంధన నాలుగు సార్లు మాత్రమే అనగా పదహారు వందలు పదహారు వందల ఇరవై ఒకటి పదహారు వందల ముప్పై మూడు పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిదిలో తిరిగి ముద్రింపబడాను పాత నిబంధన ఒకేసారి మాత్రమే పాత నిబంధన ఒకసారి మాత్రమే పదిహేను వందల ముప్పై ఐదులో తిరిగి ముద్రించబడిను ఈ తర్జుమ కేవలము రోమన్ క్యాథలిక్ వారి కొరకే తయారు కాబడినందున పోకుల అధికారమును కూర్చు తదితర విషయములు కూర్చు ప్రొటెస్టాంట్ వారికి చాలా అభ్యంతరములు గల మాటలు 
దీనిలో ఉదహరించబడినవి ప్రొటెస్టాంట్ శాఖల వేదాంత పండితులు కొందరు అభిప్రాయపడింది ఇది కేవలము రోమన్ క్యాథలిక్ వారి బైబిలు బైబిలు ఇంతవరకు ఉదాహరించినవే కాక ఇంకనూ చాలా భాషాంతరములు పదహారవ శతాబ్దంలో వెలువడిన వాటన్నిటినీ ఇచ్చట పేర్కొనటకు వీలు లేదు అందు ముఖ్యముగా పదకొండవ చూస్తున్నాం రాజు గారి బైబిల్ ది కింగ్స్ ది కింగ్స్ బైబిల్ అని రాజు గారి బైబిల్ ఇది పదకొండవది అంటే ఏవైతే అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక పది పది ఎంత పది నిమిషం అంటే ఇప్పుడు పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఉన్నాయి వాటిని వివరణ ఇవ్వట్లేదు కానీ కేవలం నేను చేస్తున్నాను అనమాట పదకొండవ బైబిల్ ఏంటంటే రాజు గారి బైబిల్ ది కింగ్స్ బైబిల్ పన్నెండు ప్రామిన్ క్రామ్వెల్స్ బైబిల్ పదమూడు ట్రియటిల్ బైబిల్ పద్నాలుగు బెక్స్ బైబిల్ పదిహేను కార్డ్ మార్టిన్స్ బైబిల్ కార్డ్ మార్టిన్స్ బైబిల్ అనునవి ముఖ్యమైనవి ఇంగ్లాండ్ దేశ చరిత్రలో ఎనిమిదవ హెన్రీ రాజు పరిపాలన కాలము రాజు పరిపాలన కాలము మొదలు మొదటి జెమ్సు రాజు పరిపాలన కాలం వరకు బైబిల్ గ్రంథము బహు విచిత్ర రీతిగా ఆ దేశం నుండి వృద్ధి నందును సబ్ టైటిల్ ఇది నవీన మగు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అనేది సబ్ టైటిల్ ఆజ్ఞాపూర్వకముగా అనువదింపబడిన ఇంగ్లీష్ బైబిలు దీనికి అధికార పూర్వక మగు తర్జుమా అని జేమ్స్ రాజు బైబిల్ అని పేర్లు కలవు ఇంగ్లాండ్ దేశమునకు మొదటి జేమ్స్ అను రాజు పదహారు వందల మూడులో సింహం సింహాసనం ఎక్కెను ఇతడు రాజ్యమునకు వచ్చిన ఆరు మాసములకు మత విషయక సభ ఒకటి రాజభవనము నందు టైం వచ్చేసి పదహారు వందల నాలుగు జనవరి పదహారవ తేదీ సోమవారము నాడు జరిగారు అచిత బైబిల్ సవరించవలసిన అవశ్యకతను గూర్చి చర్చించిన పిదప బైబిల్ సవరణకు రాజు సమ్మతించాడు అతని పాలనలో తన అనుమతిని సాపొంది ఇంగ్లీష్ భాషలోనికి బైబిల్ తర్జుమా చేయబడింది ఈ తర్జుమా పదహారు వందల నాలుగులో మొదలు పెట్టింది పదహారు వందల పదకొండులో పూర్తి కబడి ఆ సంవత్సరమునందే ప్రచురింపబడింది సుమారు ఏడు సంవత్సరముల ప్రయాస ఫలితముగా ఇది లభించారు ఇది ఏ సామాన్యముగా వాడుకలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఇప్పుడు సబ్ టైటిల్ వచ్చేసి మనం సబ్ టైటిల్ ఇప్పుడు మీరు రాసుకోండి తర్జుమా విధానము అనేది సబ్ టైటిల్ తర్జుమా విధానం అంటే ఇంతవరకు మనం అన్ని చూసాం ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం నూట ఇరవై ఎనిమిదవ పేజీలో మనం ఉన్నాం తర్జుమా విధానము అనేది సబ్ టైటిల్ భక్తులకు యాభై నాలుగురు పండితులను ఈ కార్యమునకై జెమ్స్ రాజు నియమించను ఎంతమందిని యాభై నాలుగు మందిని తర్జుమ విధానం అంటూ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు అందులో ఏడుగురు మరణం వల్ల తదితర దైవిక కారణం వల్ల ఈ పనిలో పాలు పుచ్చుకున్న వీలు లేకుండేను కావున కార్యభారం యావత్తు మిగిలిన నలభై ఏడుగురిపై పడేది వీరందరూ ఆరు ఉపసంగములుగా ఏర్పడి అందులో రెండు ఉపసంగములు వెస్ట్ మినిస్టర్ వెస్ట్ మినిస్టర్ లోను రెండు కెంబ్రిడ్జీ లోను మిగిలిన రెండు ఆక్స్ఫర్డ్ లోను కూడిన వీరందరూ వీరందరకు పై అధికారిగా హండ్రూస్ బిషప్ గారు నియమితులయ్యాయి ఈయనకు ఎబ్రీ గ్రీక్ కల్దీ సిరియక్ అను భాషల ఎందు సమానమగు పాండిత్యము కలదు ఇవి కాక పదహారు ఇతర భాషల ఎందు ఎనకు ప్రవేశము కలదు ఒక్కొక్క ఉప సంఘము తనకు నియమితమైన ప్రత్యేక బైబిల్ భాగమును భాషాంతరము చేసిన పిమ్మట ఆ భాగము 
మిగిలిన ఐదు ఉపసంఘములకు వరుసగా పంపిరి అంతటా ఆ ఉపసంఘములు వారు వారి విమర్శనలు ఖండనలను ఇతర ఉద్దేశములను తెలియజేసిరి ఈ విధముగా బైబిల్ నందలి ప్రతి భాగమును సభ్యులందరూ విమర్శించిది అంటే పరిశీలించారు ఇట్లు ఈ నలభై ఏడుగురు తమ పనిని యావత్తు పూర్తి చేసిన పిదప దాన్ని చిట్ట చివరగా ఉపసంఘము బహు జాగ్రత్తగా సవరించరు ఈ పని మొదటి నుండి చివరి వరకు కేవలం మూల భాష నుండి చేసిన తర్జుమా కానే అరుతు కావున దీనిని తర్జుమా అనియు సవరణ అనియు లేక వాటి రెండింటిని సమ్మేళనం అనియు చెప్పిన బాగుండును అంటే ఈయన చెబుతున్నాడు ఈ పని అంతటికి మూల ఆధారము బిషప్ బైబిల్ క్లస్టర్ బిషప్ అగు డాక్టర్ మైల్స్ స్మిత్ గారు మైల్ స్మిత్ గారు దీనికి ఉపద్ఘాతము రాసేది ఈ తర్జుమా తయారు ఈ తర్జుమా తయారు కాబడిన కాలమందు వీరికి పురాతన బైబిల్ వ్రాత ప్రతులేవియు లభ్యము కాలేదు వేటికన్ వ్రాత ప్రతి రోములో నుండెను గాని ప్రొటెస్టాంట్ శాఖల వారికది లభ్యము కాదు సీనాయి వ్రాత ప్రతి అంతవరకు కనుగొనలేదు అది అప్పటికి భూగర్భమున నుండెను ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాలి మీ మైండ్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ మనం నూట ఇరవై తొమ్మిదో పేజీలో ఉన్నాం ఈ తర్జుమా తయారైన పదిహేడు సంవత్సరములకు అలెగ్జాండ్రియా వ్రాత ప్రతి ఇంగ్లాండ్ దేశము చేరాడు కావున భాషాంతర సమయమునకు ఈ మూడు వ్రాత ప్రతులలో ఏదియు లభ్యము కాలేదు చివరకు పదహారు వందల పదకొండులో ఈ బైబిలు లండను నందలి రాబర్ట్స్ బార్కరు యొక్క అచ్చు యంత్రము నుండి వెలువడను మొట్టమొదటగా అచ్చు వేయబడిన ప్రతులలో ఒక పొరపాటు వచ్చి రూపు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేనులో అతడు ఆరు కొలల ఎవలను కొలిచి ఆమె భుజము మీద నుంచగా ఆమె పురములోకి వెళ్ళెను అను మాటలలో ఆమె అనుటకు బదులు అతడు పురములోనికి వెళ్ళెను అని ముద్రింపబడను షే అను మాటకు బదులు హే అను ముద్రించబడిన అంటే చిన్న అసలు చూడండి ఒక పదం కూడా ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు ఆ టైంలో ఒక చిన్న పదము అతడు అనే దగ్గర ఆమె అని ముద్రింపబడింది కాబట్టి ఈ బైబిల్కు హే బైబిల్ అను మరొక పేరు కూడా కలదు అంటే హెచ్సి బైబిల్ హే హి బెల్ బైబిల్ ఈ పొరపాటు తర్వాత వెలువడిన కూర్పులలో సవరించబడిన ఏది అతడు ఆమె అన్న చోట ఆ పదాన్ని కరెక్షన్ చేసే తర్వాత పూర్వము వెలువడిన డెంటేలు బైబిల్ యొక్క మొదటి కూర్పులలో మొదటి కూర్పులలో సవరించబడిన పూర్వము వెలువడిన డెంటేలు బైబిల్ యొక్క మొదటి కూర్పులలో మూడు వేల ప్రతులు మాత్రమే వెలువడిన కానీ ఈ బైబిల్ యొక్క మొదటి కూర్పునందు ఇరవై వేల ప్రతులు వెలువడిన అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ ఆజ్ఞాపూర్వకమగు జేమ్స్ రాజు బైబిల్ ప్రతులు ఎన్నో ఎన్ని కోట్లాను కోట్ల వెలువడిన అంచనా వేయ చాలము ఇంగ్లీష్ భాష మాట్లాడు ప్రపంచము మూడు వందల సంవత్సరములకు పైగా ఈ బైబిల్నే ఉపయోగించరి ఇంకనూ ఉపయోగించుచున్నారు 